আচ্ছা সবাই শুনতে পাচ্ছ আমাদের ঈদের পরে আজকে যেহেতু প্রথম ক্লাস আমরা একটু খুব বেশি আজকে পড়বো না আজকে আমরা একটা অঙ্ক করব তো আমরা শুরু করি আবার দেখো আমাদের লাস্ট আমরা যেটা ক্লাস করেছিলাম এই স্লাইডটাতে আমরা শেষ করেছিলাম মাল্টি লেভেল কিউ শিডিউলিং এখানে আমরা যেটা বলেছিলাম যে আমাদের একটা প্রসেস কে আমরা একটা রেডি কিউর বদলে দেখো এখানে আমাদের কিউ ছিল এক দুই তিন চার পাঁচটা কিউ ছিল তো যখনই একটা প্রসেস আসবে এই প্রসেসটাকে আমার কি করতে হবে ক্লাসিফাই করতে হবে যে এটা কোন কিউতে যাবে ঠিক আছে তার মানে এটা যদি ক্লাসিফাই করতে পারি যে এটা সিস্টেম প্রসেস তাহলে এটা এই প্রথম কিউতে যাবে তাহলে এখানে আমাদের একটা চ্যালেঞ্জ ছিল চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে যে তোমার প্রসেসটাকে তার অ্যাট্রিবিউট দেখে ক্লাসিফাই করা যেটা কোন কিউতে যাবে এটা কিন্তু একটা ডিফিকাল্ট একটা চ্যালেঞ্জ আছে এখানে তো এখানে পাঁচটা কিউ জায়গায় তুমি আরো বেশি কিউ করতে পারো তবে কিউ কে যত বেশি তুমি বাড়াবা ততই কিন্তু তোমার প্রসেস ক্লাসিফিকেশনের চ্যালেঞ্জটা আরো বাড়তে থাকবে ঠিক আছে যে কিসের বেসিসে তুমি একটা প্রসেস কে ব্যাচ প্রসেস বলবা কিসের বেসিসে একটা কে সিস্টেম প্রসেস বলবা তো এটা কিন্তু আমাদের চ্যালেঞ্জ থাকবে তো এতগুলো কিউ যদি করা নাও যায় দেখো অ্যাটলিস্ট আমরা যেটা করতে পারি এই ধরনের মাল্টি লেভেল কিউ শিডিং এ অ্যাটলিস্ট আমরা দুইটা কিউ করতে পারি ঠিক আছে দুইটা কিউ করতে পারি দুইটা কিউ তে কি হচ্ছে দেখো আমাদের প্রথম কিউটাকে আমরা বলছি এটা থাকবে হচ্ছে ফোরগ্রাউন্ড প্রসেস এটা থাকবে ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসেস ফোরগ্রাউন্ড প্রসেস কোনগুলো যেগুলো যে আমরা রেগুলার কাজ করছি তাই না গুগল ক্রোম এই যে জুম চলছে এগুলো হচ্ছে ফোরগ্রাউন্ড প্রসেস যেগুলো টাইম বেশি দরকার মানে বেশি দরকার বলতে অ্যাটেনশন বেশি দরকার ঠিক আছে খুব কুইক রেসপন্স করা দরকার তো এগুলো হচ্ছে ফোরগ্রাউন্ড প্রসেস আর কিছু প্রসেস থাকবে ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসেস যেমন ধরো সে তুমি কোনো কাজ করছো না অপারেটিং সিস্টেম তখন তোমার গুগল থেকে তোমার ডাটা সিঙ্ক করতেছে হ্যাঁ কন্ট্যাক্ট বুক ডাউনলোড করছে ইউটিউবের ভিডিও ডাউনলোড করতেছে তার মানে এগুলো হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসেস এগুলো ধীরে ধীরে কি হবে লম্বা সময় ধরে চলবে ঠিক আছে শুরু হবে প্রথমেই কিন্তু হয়তো চলতে থাকবে দীর্ঘ সময় ধরে তাহলে এই যে ফোরগ্রাউন্ড প্রসেস আর ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসেস এটা কিন্তু আইডেন্টিফাই করা খুব সহজ তাহলে তুমি যদি মাল্টি লেভেল কিউ একাধিক কিউ রাখতে নাও পারো অ্যাটলিস্ট এই দুইটা কিন্তু কিউ আমরা রাখতে পারি ফোরগ্রাউন্ড আর ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসেস এবং আমরা এখানে চাইলে এরকম করতে পারি যে এটার প্রায়োরিটি আমরা বেশি রাখলাম এটার প্রায়োরিটি কম রাখলাম তাহলে দেখো তো এরকম করা যায় কিনা যে কম্পিউটার যদি টোটাল দশ মিনিট চলে তাহলে এই ফোরগ্রাউন্ড কিউতে যেই প্রসেস গুলো আছে সেগুলো পাবে হচ্ছে আট মিনিট আর ব্যাকগ্রাউন্ড কিউতে যারা আছে তারা সময় পাবে হচ্ছে দুই মিনিট তাহলে আমরা কি করলাম আসলে বলতো এইটটি পার্সেন্ট প্রায়োরিটি একে দিলাম না সুযোগ দিলাম না একে ফোরগ্রাউন্ড প্রসেস গুলোকে আর টোয়েন্টি পার্সেন্ট দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কে এটা দিতে পারি না আমরা ভাগ করতে পারি তো এই যে আমরা মাল্টি লেভেল কিউ দেখলাম এখানে আমাদের আইডিয়াটা হচ্ছে যে একটা প্রসেস যদি এই কিউতে আসে তাকে এই কিউতে তার লাইফ টাইমটা শেষ করতে হবে সে কিন্তু কিউ থেকে কিউ মুভ করতে পারবে না ঠিক আছে একটা প্রসেস একটা কিউতে তার লাইফ কে শেষ লাইফ টাইমটা শেষ করতে হবে এখন আমরা একটু ব্যতিক্রম একটা অ্যালগোদম দেখি সেটা হচ্ছে দেখো এখানে আমরা এটাকে বলছি মাল্টি লেভেল ফিডব্যাক কিউ আচ্ছা এখানে আইডিয়াটা হচ্ছে যে একটা প্রসেস তাকে আমার ক্লাসিফাই করার কোন প্রয়োজন নেই দেখো এখানে আমাদের কিউ আছে দেখো তিনটা ঠিক আছে দেখো এই যে আমাদের কিউ হচ্ছে প্রথম কিউ হচ্ছে এটা তারপরে এটা তারপরে এটা তিনটা কিউ আছে আমরা কোন প্রসেস কে এই কিউ গুলোকে আমরা ক্লাসিফাই করিনি আমরা কি করেছি দেখো প্রথম কিউটাতে আমরা বলেছি যে প্রথম কিউটা রাউন্ড রবিনে চলবে টাইম কন্টাম হচ্ছে এইট দ্বিতীয় কিউটাও রাউন্ড রবিনে চলবে টাইম কন্টাম হচ্ছে সিক্সটিন আর তৃতীয় কিউটা চলবে হচ্ছে এফ সি এফ এস নন প্রিমটিভ স্টাইলে চলবে তাহলে আইডিয়াটা সেরকম যে একটা প্রসেস যখন আসবে আমরা এটাকে কোনো ক্লাসিফিকেশন কিছুই করার দরকার নেই সোজা আমরা এই প্রসেসটাকে এই প্রথম কিউতে এন্ট্রি দিয়ে দিব তাহলে দেখো এই প্রথম কিউতে আমাদের 
চলবে কি বলতো টাইম কোন টাইম এইট দিয়ে চলবে না আচ্ছা তাহলে একটা প্রসেস ধরো পি ওয়ান পি ওয়ান এর দরকার হচ্ছে চব্বিশ মিলি সেকেন্ড তাহলে বলতো চব্বিশ মিলি সেকেন্ড দরকার হলো এটা কি প্রথম কিউতে চব্বিশ মিলি সেকেন্ড পাবে নাকি আট মিলি সেকেন্ড পাবে বলতো প্রথমটাতে चले जाए चार मिली से दीर्घ समय चलार कथा बैकग्राउंड प्रसेस शेष आईडिया आईडिया लिखे फिली पी जीरो माल्टिलेबल्टर 
लास्ट की उठाते हैं एफसीएफएस अच्छा ये हुला हमारे ऑन कोटा करता होगा इधर अच्छा एक उन्हें देखे पलो तीन टा क्यों आता है हमारे टाइम कंट्रोल गुलो मेंशन करा था सब आगे कौन प्रोसेस चल रहा है देखो तो अरेबल टाइम देखे पलो तो सब आगे कौन टास्ट है पी जीरो ना की जी सर जी सर अच्छा ताले देखो हमरा पी जीरो कौन क्यों ते एंट्री नीबे पी जीरो एंट्री नीबे पहलम तादे ये जे पी जीरो तो हमरा शोभाई पी पहलम क्यों ते आज बे अच्छा ताले पी जीरो टॉर्क कर कौन तो देखो तो ट्वेंटी थ्री कि तो P0 run holo 0 to 8. Acha P0 ki cut shesho jabe. Naki P0 ke porer kiu the nita hobe dekho. Er porer kiu the nita hobe. Acha dalda ko ekhan theke P0 ke the dilam. P0 ke ekhan theke porer kiu the niya shlam. Karon P0 ekono baki achhe ponero. Acha ekono amra timeline er 8 e achi. Dekho to er modde onno kono process achhe kina? The P1. P1 achhe. Dalda P1 potham kiu the achhe. तले प्रथम क्यों थे जीव तू डाटा आ चें पौरे क्यों टा की रन करा चाहे ना प्रथम क्यों टा रन करता है वो पूरे टा रन करता है ना जी सर तले तो P1 ने दौर कर होते हैं आठाईश तले हमरा P1 के रन कर लाम P1 प्रथम क्यों थे एक्सीक्यूशन कर लो आठ थे के छोलो पर जन्तो छोलो पर जन्तो एक्सीक्यूट करे शे P अच्छा एको ना हमारा टाइमेर शोलो ते आती देखो तो शोलो ते आर कोनो प्रोसेस आती की ना ऊपरे ऊपरे क्यों ते ना कि ऊपरे क्यों टे एम्प्टी सेम पी ऊपर टे एम्प्टी कारण कि पी टू आस्ते से छोटो रोते जेट पी टू आज में छोटो रोते ताल बने शोलो तमो सेकेंडे हमारे ऊपरे क्यों टा एम्प्टी ताहोले नीचेर क्यों तो P0 बाकी आच्छे कोतो देखो तो सर पौने रो पौने रो और इखाने टाइम कंटेंट पावर कोता शोलो ताले शे एक बड़े इखाने काश फिश करो चलो जावना जी सर ताले पौने रो थे के ए शोलो थे के पौने रो जो कलम एक त्रिश ताले P0 इखान थे के लीफ कोलो ए जेखान थे के लीफ कोलो P0 और पौने क्यों थे जावे ना P0 जीरो है गलो � P2 आस्ते देखो जी P2 ये जो छोटो रोटा मुझसे कहते हैं तालाम रे इसके ने P2 के एंट्री दी वो ठीक है चलो एको ना मतेर रन कर बे होते हैं जेतो हमारा टाइमलाइन है एक त्रिश आ ची ये मुझे देखा जाता है जी ऊपर एक युते P2 आ चे तालाम रे P2 के रन करे फिर P2 दौर कर कौतो देखो तो आठ ताल तो एक्सिट करोगे। फाइन। एको ना हमरा टाइमलाइन है उन्नो चोली शायद है। देखो तो एक बार की हो बे उन्नो चोली शेके शेके शुजुक पावे। पी वन। है पी वन शुजुक पावे। कारण पी थ्री किन्तु एको ना आशी नहीं था ना। सो लाम अंदर पी वन रन करला। इजे पी वन के क्रॉस दिलन। तर पी वन एकाने कोतो टुकु रन कर बे मिली सेकेंड पोर्शन तो रन कर लो चाहे पी वन ताले पी वन एर काट शे शॉपी की ना देखो तो पी वन एर किंतु एकोनो चार मिली सेकेंड बाकी रहे गए से ताले पी वन ए सेकेंड क्यों थे के थर्ड क्यों तेज़ मूव कर लो एकोन देखो हमारा टाइमलाइन एर पंचन नोते आची ए शोमाए की एर मोते की आर के वार्षिक नेट दे� ताले एकों तो ऊपर क्यों तो डाटा आ चुका जी लास्ट क्यों तो थोड़ा एक्सीक्यूट करना चाहिए मार्च का नहीं क्यों तो खाली होएगा सेकों तेरा एकों डाटा आ चुका एकदम पहलम टाटा आ शेष टाटा ताले एकों नम्र डाल कर वो पी थ्री ताले पी थ्री दौर का मात्रों शोलो तार मने इखने शायद आठ पावे त एको ना हमरा टाइमलाइन है तीसरी टीटा चीज़ बोलो तो कि कौन टारान कर बे पीथ्री कर बे तब मेरे पीथ्री आरेख बस शुरू कर जाबे ना सेकंड क्यों थे 
আচ্ছা ফাইন তাহলে পি থ্রির সুযোগ পেয়ে গেল পি থ্রির বাকি আছে মাত্র আট কাজে সে আটই পাবে এখানে তেষট্টি থেকে আট যোগ করলে একাত্তর তাহলে পি থ্রি তার কাজ শেষ করে ফেললো লাস্ট কিউতে আর গেল না এখন আমরা টাইম লাইনের একাত্তরে আসি এখন কোনটা রান করবে পি ওয়ান রান করবে কারণ কি উপরের কিউ সেকেন্ড কিউ কোনটাতেই কোনো ডাটা নেই সো থার্ড কিউতে পি ওয়ান সুযোগ পেয়ে যাবে কিন্তু সুযোগ পাবে কি হিসাবে বলতো এফ সি এফ এস নন প্রিএমটিভ কাজে তার তাকে সুযোগ দিলে কিন্তু তার যতটুকু সময় বাকি আছে পুরাটাই কিন্তু তাকে দিতে হবে এখানে লাকিলি তার বাকি আছে অল্প না মাত্র চার বাকি আছে না তাকে তো পি ওয়ান তাহলে চার এর জায়গায় যদি তার চল্লিশও লাগতো চল্লিশে কিন্তু তাকে দেওয়া লাগতো কারণ এটা লাস্ট কিউটা হচ্ছে এফ সি এফ এস নন প্রিএমটিভ এফ সি এফ এস প্রিএমটিভ হলে তো আমাদের রাউন্ড রবিনই হয়ে যাবে তাই না লাস্ট কিউটা কিন্তু নন প্রিএমটিভ কিউ সো পি ওয়ান যদি সুযোগ পেয়ে যায় পি ওয়ান এই দেখো একাত্তর থেকে পঁচাত্তর এই কাজ পুরাটা কমপ্লিট করে পি ওয়ান এখান থেকে এক্সিট করলো टाइम নিজেরা বের করবা এভারেজ রেসপন্স টাইম এভারেজ ওয়েটিং টাইম আর হচ্ছে এভারেজ টার্ন আরাউন্ড টাইম এটা নিজেরা বের করতে হবে এটা কঠিন কিছু না সো এগুলা বের করা যাবে তাহলে আইডিয়াটা বোঝা গেল কিনা স্যার হ্যাঁ স্যার পি4 এর অ্যারেবল টাইমটা যদি স্যার আমাদের ইয়া 72 না হয় স্যার 80 হইতো তো স্যার তখন কি হইতো স্যার না 80 হলো তুমি দিতে পার মানে পি4 এর অ্যারেবল টাইমটা 72 না হয় 80 হইতো জি স্যার তখন তার মানে মাঝখানে আর কোনো অ্যাক্টিভিটি নাই তার মানে তোমার কিউ খালি रियलना भाग कर माल्टीलैक मेमोरिशन आईडिया टाइम कन्टाम 
এবং টাইম লাগছে এরকম প্রসেস আছে এবং বাম পাশে তোমার কিউ গুলো কিন্তু সেগুলো সবগুলোকেই সাপোর্ট করতে পারবে তো নাম্বার অফ কিউ তোমার কতগুলো হবে এবং কিউ তে তুমি টাইম কোন টাইম কত সেট করবা এটা কি স্ট্যাটিক কিনা এটাই জানতে যাচ্ছি নাকি এটা ডাইনামিক্যালি চেঞ্জ হতে পারে ডাইনামিক রাইট তার মানে এটা ডিপেন্ডিং অন ইউর ইউজেস এবং সিস্টেম তোমার কিন্তু অপারেটিং সিস্টেম চেঞ্জ করতে পারে সো মাল্টি লেভেল ফিডব্যাক কিউ তে এটাই বলার উদ্দেশ্য যে আসলে তোমার ডিজাইন কিন্তু ফিক্সড না ঠিক আছে ডিজাইনটা কিন্তু তোমার ডিপেন্ডিং অন সিচুয়েশন ফিক্স চেঞ্জ হতে পারে তবে সুবিধা হচ্ছে যে যে প্রসেস গুলো অল্প সময় দরকার সেগুলো উপরের কিউ থেকেই কাজ শেষ করে চলে যাবে আর যেগুলো বেশি বেশি সময় দরকার সেগুলো লাস্ট কিউ তে এসে বসে থাকবে কিন্তু কেউ দাবি করতে পারবে না যে আমি স্টারভেশনে পড়ে গেছি তাহলে আমার আর ওই স্টারভেশনের প্রবলেমটা সলভ হয়ে গেল না এখানে কারণ সবাই উপর থেকে রান করতে করতেই লাস্ট কিউ তে আসবে সো স্টারভেশন কিন্তু আমাদের হচ্ছে না যখন তোমার কোনো কিউ তেই কোন ডাটা নাই উপরের একটা কিউ তে যখন কোনো ডাটা নাই তখন লাস্ট কিউ একটা একটা করে রান করতে থাকবে তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসেস যেগুলো আছে আমাদের কম্পিউটারে সাধারণত যেগুলো দীর্ঘ সময় ধরে রান করে যে তোমার হার্ড ডিস্ক এর ধরো ডাটা মুভ করতেছে অথবা তোমার গুগলের কি বলতেছে কন্টাক্ট সিঙ্ক হচ্ছে ইউটিউবের ডাউনলোড হচ্ছে কোন একটা ভিডিও ডাউনলোড হচ্ছে এই জিনিসগুলো কিন্তু অপারেটিং সিস্টেম কি করে যখন সময় থাকে বা অন্য কোন অ্যাপ্লিকেশন রান করছে না যখন তুমি কোনো ক্রিটিক্যাল কাজ করতেছো তখন কিন্তু সে ওই অ্যাপ্লিকেশন গুলাকে টাইম কম দেয় ওগুলো তখন লাস্ট কিউতে এসে বসে থাকে আবার যখন তুমি অন্য কোনো কাজই করতেছো তখন আবার ওই প্রসেস গুলোই প্রায়োরিটি নিয়ে রান করতে থাকে লাস্ট কিউ থেকে বলো এই পর্যন্ত কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা বাবু জাগালা বুঝতে পারছো এটা আমি কোশ্চেন আসলে কি কিউ ডিজাইনটা দেয়া থাকবে ডিজাইন দেয়া থাকতে পারে অ্যানালিটিক্যাল কোশ্চেন থাকলে তোমাদেরকে ডিজাইন করতে দেওয়া হইতে পারে বুক করতে বলতে পারি যে একটা অপটিমাল কিউ ডিজাইন করো আচ্ছা এখানে তুমি যে প্রশ্নটা করলা এখানে এর জন্য এটা সাপ্লিমেন্টারি হিসেবে এটা বলি তোমাদের আগামী রবিবারে আমাদের কুইজ ওয়ান আমাদের একটা কুইজ আমরা নিয়ে নিই এটা আমি হঠাৎ করে মনে পড়লো যে আমাদের কুইজ একটা নেওয়া উচিত ছিল তো একটা কুইজ আমাদের প্রথম কুইজটা আমরা নিয়ে নিব আগামী সপ্তাহে রবিবারে তোমাদের সিলেবাস থাকবে হচ্ছে এই পর্যন্ত আজকে যে দুটো পড়ালাম এক সপ্তাহ সময় দিচ্ছে দিলে যেটা সুবিধা হবে পড়া হয়ে যাবে কুইজের কোশ্চেন কি রকম হবে কি হবে এগুলো আমি ইয়েতে আলোচনা করব মানে ক্লাসরুমে দিয়ে দিব বাট এমনি তোমাদের সাথে আলোচনা করতে পারি আমাদের এই কোর্সের কোর্স আউটকাম ছিল তিনটা সি0 সি1 সি2 তিনটা আউটকাম ছিল এই একটা ছিল হচ্ছে কমপ্রিহেনশন তার মানে তোমাকে বুঝে মনে রাখতে হবে আর এটা ছিল অ্যাপ্লিকেশন মানে কোন একটা অঙ্ক টঙ্ক করতে হবে আর একটা ছিল অ্যানালাইসিস মানে অ্যানালিটিক্যাল কোশ্চেন থাকবে তো সাধারণত এই যে কোশ্চেন যেটা বললাম যে কিউ কয়টা থাকতে পারে বা তোমরা নিজের ডিজাইন করো এটা কোন ধরনের আউটকামে করবে কেউ বলতে পারবা যদি আমি বলি যে কিউ ডিজাইন করো তাহলে এটা কি কমপ্রিহেনশন নাকি অ্যাপ্লিকেশন না অ্যানালাইসিস কোনটা অ্যানালাইসিস ঠিক আছে তার মানে এটা কিন্তু অ্যানালিটিক্যাল কোশ্চেন এর মধ্যে পড়বে সো কুইজে তোমার মোস্ট প্রবাবলি তিন ধরনের আউটকাম থেকে তিনটা কোশ্চেন থাকবে একটা হচ্ছে তোমার কি বলে কমপ্রিহেনশন জাতীয় যে একটু মনে রাখতে হবে डिजाइनिक তিনটা ধরনের কোশ্চেন থাকতে পারে তুমি ক্লাস ফলো করলে তুমি সব ধরনের কোশ্চেনই आंसर দিতে পারবা কারণ তোমার তখন জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে আচ্ছা ঠিক আছে এখানে এরকম আইডিয়া হতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এইখান থেকে যতটুকু আমরা পড়লাম এই পর্যন্ত কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো আমরা আর পড়ব না আজকে আমাদের চ্যাপ্টার শেষ একটু বলে দিই আমাদের এই চ্যাপ্টারটাতে এই চ্যাপ্টারে আমাদের লাস্টে একটা স্লাইড আছে আমি এই স্লাইডটা বাদ দিয়েছি এটা আমাদের দরকার নেই এটা এই মুহূর্তে খুব একটা ইউজ হয় না একটা সময় ইউজ ছিল এই শিডিংটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি এই যে এটা এটা বাদ দিয়ে দিলাম এই লটারি শিডিংটা দরকার নাই আমরা এই মাল্টি লেভেল ফিডব্যাক কিউ তে এখানে আমাদের শেডিউলিং এর চ্যাপ্টার শেষ করে দিয়েছি এই পর্যন্ত কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো তোমাদের কুইজ হবে হচ্ছে আজকে যতটুকু পড়ালাম এই পর্যন্ত হচ্ছে তোমাদের সিলেবাস তার মানে প্রথম স্লাইড তারপরে স্লাইডে আমরা কয়েকটা মাত্র সেকেন্ড স্লাইডে দুই তিনটা স্লাইড পড়েছিলাম বা পাঁচটা স্লাইড পড়েছিলাম তারপরে 
থাকবে <laughs> তাহলে <laughs> বেড়ে চলে গেছে এখন এই যে বাকি যে প্রসেস গুলো বসে আছে এই প্রসেস গুলোর কি হবে তো তুমি তার তো প্রায়োরিটি আবার চেঞ্জ করে লো করে দিলা তাহলে তুমি যদি তাকে আবার এজিং না করো এর আগে আর কখনো সুযোগ পাবে বলো তো না স্যার তাহলে তোমার এজিং যদি করো যদি একটা প্রসেস হয় তুমি না হয় স্টারভেশন বলতে পারছ যে তোমাকে একবার চান্স দিছি কিন্তু তুমি যদি এইখানে যে মাল্টি লেভেল কিউ চিন্তা করো তখন তোমার এজিং কি বারবার করতে হবে না জি স্যার বুঝতে পারছি অ্যানসার কি পাওয়া গেল নাকি জি স্যার জি আচ্ছা মানে কুইজ এর জন্য যদি কোন ইস্যু থাকে সেটাও আমাকে নেক্সট ক্লাস বা লাস্ট ক্লাস প্রশ্ন করতে পারবো কোন অসুবিধা কিছু নেই তাহলে যদি প্রশ্ন থাকে জিজ্ঞেস করতে পারো অথবা দেয়া না থাকলে দিয়ে দাও আর তাহলে তোমরা গ্রাজুয়ালি লিভ করতে পারো অসুবিধা নেই আমি একটু পরে মিটিং ক্লোজ করে দেব স্যার কুইজ কি ক্লাস টাইমে হবে হ্যাঁ কুইজ ক্লাস টাইমে হবে তোমাদের তো বি সেকশন হ্যাঁ তোমাদের রবিবারে হবে সি সেকশনের হয়তো শনি সোমবারে হবে আর আচ্ছা স্যার थैंक यू আচ্ছা এটা আমি অবশ্য এই একটু ইয়ে করতে পারি মানে এটা চেঞ্জ হতে পারে সিদ্ধান্ত যে হয়তো তোমাদের এক মানে डिफरेंट টাইমে এক সাথেও হতে পারে মানে ক্লাস টাইমে না হয় ক্লাস টাইমের বাইরেও হতে পারে সেটা আমি পরে জানাবো ক্লাস রুমে নোটিফাই করবো হ্যাঁ আচ্ছা স্যার 